நேயர்களை வணக்கம் இது இந்தியா இந்த வாரம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பது ஜெயசிங் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் மிக்ஜோன் புயல் நிவாரண நிதியாக தமிழ்நாட்டிற்கு நானூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் வழங்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி உத்தரவு பாதிப்பு குறித்து முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினிடம் தொலைபேசியில் கேட்டறிந்தார் சென்னை செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் புயல் பாதிப்பு நிலவரங்கள் ஹெலிகாப்டரில் ஆய்வு செய்தார் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தமிழக மக்களுக்கு மத்திய அரசு துணை நிற்கும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பள்ளிக்கரணை பகுதிகளில் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் நேரில் ஆய்வு பொதுமக்களுக்கு நிவாரண உதவிகளையும் வழங்கினார் மத்திய பிரதேச சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி ராஜஸ்தான் சத்தீஸ்கர் மாநிலங்களிலும் காங்கிரசிடமிருந்து ஆட்சியை கைப்பற்றியது தெலங்கானாவில் காங்கிரஸ் வெற்றி இந்தியா சார்பில் கென்யாவுக்கு இரண்டாயிரத்து எண்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் கடனுதவி அதிபர் வில்லியம் ரூட்டோவுடனான சந்திப்புக்கு பின் பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா உலகின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக உருவெடுக்கும் உலக தர நிர்ணய முகமை தகவல் தெலங்கானா மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார் ரேவந்த் ரெட்டி துணை முதலமைச்சராக பட்டி விக்ரமார்கா மல்லு பதவியேற்பு மிசோரமில் சோரம் மக்கள் இயக்கத்தின் தலைவர் லால்து ஹோமா அம்மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக நேற்று பதவியேற்றார் மக்களவையில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பி மொஹுவா மொய்த்ரா என் பதவி பறிப்பு தீர்மானம் நிறைவேற்றம் மம்தா பானர்ஜி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் எதிர்ப்பு மிக்ஜோன் புயல் காரணமாக சென்னையில் தொடர்ந்து பெய்து வந்த கனமழையால் புறநகர் மற்றும் நீண்ட தூரங்கள் செல்லும் ரயில்களின் சேவை முடங்கியது மேலும் மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்தில் ஒரே நாளில் சுமார் இருபது சென்டிமீட்டர் மழை பெய்ததால் ஓடுதளத்தில் தண்ணீர் தேங்கியது இதனால் விமானங்கள் தரையிறங்க முடியாமல் திரும்பிச் சென்றன இதனிடையே சென்னை அனகாபுத்தூரில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார் அப்போது மீட்பு பணிகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் அவர் கேட்டறிந்தார் அதன் பின்னர் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு அரிசி பால் பிரெட் பாய் போர்வை உள்ளிட்ட நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கினார் சென்னையில் மழை வெள்ள மீட்புப் பணிகள் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்பட்டதாக சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழக தலைமைச் செயலாளர் சிவ்தாஸ் மீனா கூறினார் மிக்ஸோன் புயல் பாதிப்பு குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினிடம் தொலைபேசி வாயிலாக கேட்டறிந்தார் புயல் பாதிப்பு நிவாரண நிதிக்காக தமிழ்நாட்டிற்கு பேரிடர் நிவாரண நிதியிலிருந்து நானூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் என உறுதியளித்தார் மேலும் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வெள்ள மேலாண்மை நிவாரண நிதியிலிருந்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஒரு கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்றும் உறுதியளித்தார் முன்னதாக மிக்ஜோன் புயலால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை சீரமைக்க உடனடி நிவாரணமாக ஐந்தாயிரத்தி அறுபது கோடி ரூபாய் நிதியை மத்திய அரசு ஒதுக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது புயல் பாதிப்பை பார்வையிட தமிழகம் வந்த மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஹெலிகாப்டர் மூலமாக ஆய்வு மேற்கொண்டார் இந்த நிகழ்வின் போது மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் உடனிருந்தார் அதன் தொடர்ச்சியாக தலைமைச் செயலகத்திற்கு வருகை தந்த பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலினிடம் தமிழகத்திற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்படும் என்று உறுதியளித்தார் பின்னர் இருவரும் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனர் அதன் தொடர்ச்சியாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வெள்ள மேலாண்மை நிவாரண நிதியிலிருந்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஒரு கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டார் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழகத்திற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு வழங்கும் என்றும் தமிழக அரசுக்கு உறுதுணையாக மத்திய அரசு இருக்கும் என்றும் கூறினார் இதனிடையே மிக்ஸோன் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மத்திய அரசு முதல் கட்டமாக நானூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்திருப்பதற்கு மாநில ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தனது நன்றிகளை பிரதமர் மோடிக்கு தெரிவித்துக் கொண்டார் இதேபோன்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகனும் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழகத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உடனடியாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய உத்தரவிட்டதற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டார் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையும் மத்திய அரசு தமிழக மக்கள் மீது மிகுந்த அக்கறையுடன் இருப்பதற்கு தனது நன்றியை கூறிக் கொண்டார் ஐநூற்று அறுபத்தி ஒரு கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் மற்றும் நானூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு தமிழகத்திற்கு நிவாரணப் பணிக்காக ஒதுக்கியிருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார்
சென்னையில் மிக்ஜாம் புயலின் காரணமாக ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை இணையமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் இன்று நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் சென்னையில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவரையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் உத்தரவை ஏற்று செயல்பட்டு வருவதாக கூறினார் மிக்ஜாம் புயல் வெள்ள பாதிப்புகளை சீர் செய்ய மாநில அரசுக்கு உதவ தயார் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் அண்மையில் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் தெலங்கானா மிசோரம் ஆகிய மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற்று முடிந்தது வரவிருக்கும் மக்களவை தேர்தலுக்கு முன்பாக நடைபெறுகின்ற மிகப்பெரிய தேர்தல் இது என்பதால் இதன் முடிவுகள் எப்படி இருக்குமோ என்பது குறித்து பொதுமக்களிடையே ஒரு பெருத்த எதிர்பார்ப்பு இருந்தது இதனிடையே பல்வேறு அமைப்புகள் கருத்து கணிப்புகளை அதாவது தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகளை நடத்தி முடித்திருந்தன அதன் முடிவுகள் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒவ்வொரு அமைப்பின் சார்பிலும் ஒவ்வொரு விதமாக இருந்தது ஆனால் முடிவுகள் பல மாநிலங்களில் வேறாக இருந்தன மக்கள் தீர்ப்புக்கும் கணிப்புக்கும் பலத்த வித்தியாசம் இருந்தது உதாரணமாக மத்திய பிரதேசத்தில் பாஜக தனி பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது அதே வேளையில் ராஜஸ்தானில் தனி பெரும்பான்மையுடன் பாஜக காங்கிரசிடமிருந்து ஆட்சியை கைப்பற்றி தனி பெரும்பான்மையுடன் அங்கு ஆட்சி அமைக்க இருக்கிறது அதுபோல சத்தீஸ்கர் மாநிலத்திலும் காங்கிரஸ் கட்சியிடமிருந்து பாஜக ஆட்சியை கைப்பற்றி இருக்கிறது அதே வேளையில் தெலங்கானாவில் கணிப்புகள் கூறியபடியே காங்கிரஸ் கட்சி கே சி சந்திரசேகர ராவிடமிருந்து அவருடைய தலைமையிலான பி ஆர் எஸ் கட்சியிடமிருந்து ஆட்சியை கைப்பற்றி அங்கு புதிய முதலமைச்சரும் பதவியேற்றுக் கொண்டிருக்கிறார் மிசோரம் மாநிலத்திலும் எல்லோரும் எதிர்பார்த்தபடி கருத்து கணிப்புகள் கூறியபடி அல்லாமல் அங்கு தனி பெரும்பான்மையுடன் லால் துஹோமா தன்னுடைய ஜோரம் மக்கள் இயக்கத்தின் சார்பில் தனி பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறார் அங்கு தொங்கு சட்டசபை அமையும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது ஆனால் மக்கள் தீர்ப்பு அதற்கு மாறாக தனி பெரும்பான்மையை அந்த கட்சிக்கு அளித்து லால் துஹோமாவை அரியணையில் ஏற்றி இருக்கிறார்கள் முதன்முறையாக மிசோரம் மாநிலத்தில் லால் துஹோமா தலைமையிலான அமைச்சரவையில் ஒரு பெண் அமைச்சரும் கேபினட் அந்தஸ்துடன் பதவியேற்றிருக்கிறார் தேர்தல் ஆணையம் தொடர்ந்து வரவிருக்கும் மக்களவை தேர்தலுக்கான தயார் பணியில் இப்போதே தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறது அதற்கான ஆயத்தங்களை மும்முரமாக முடுக்கிவிட்டுள்ளது அதே வேளையில் அரசியல் கட்சிகளும் பல்வேறு அரசியல் கூட்டணிகளும் தங்களுடைய புதிய வியூகங்களை அதற்கு ஏற்றாற்போல அமைத்து மக்களின் ஆதரவை தங்கள் வசம் ஆக்க தங்களால் ஆன முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் அதற்கான எதிர்பார்ப்பும் இப்போதே அரசியல் கட்சிகளிடையே வர தொடங்கி இருக்கிறது பார்க்கலாம் விண்வெளியில் மற்றொரு தொழில்நுட்ப மயில் கல்லை எட்டியுள்ள இந்திய விண்வெளி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் யுனெஸ்கோவின் அபூர்வமான கலாச்சார பாரம்பரிய பட்டியலில் குஜராத்தின் கர்பா நடனம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதற்கும் பிரதமர் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் சந்திரயான் மூன்று புரொபல்ஷன் மாடியூல் நிலவு சுற்று பாதையிலிருந்து மீண்டும் புவிவட்ட பாதைக்கு திரும்பியதற்கு இஸ்ரோவிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் சமூக வலைதள பதிவில் இரண்டாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு நிலவிற்கு இந்தியரை அனுப்பும் இலக்கு உட்பட நாட்டின் எதிர்கால விண்வெளி திட்டங்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் தொழில்நுட்பத்தில் இன்னொரு சாதனை எட்டப்பட்டுள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளார் ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி அறிவியல் மற்றும் பண்பாட்டு அமைப்பின் பதினெட்டாவது கூட்டம் போஸ்வானில் உள்ள கசானு நகரில் நடந்தது இந்த கூட்டத்தில் இந்தியாவின் கர்பா நடனம் அபூர்வமான கலாச்சார பாரம்பரிய பிரதிநிதி பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இந்திய கலாச்சாரத்தில் அழகியலை உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்தும் வகையில் குஜராத்தின் பாரம்பரியமிக்க கர்பா நடனம் யுனெஸ்கோ பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் நமது பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தில் வேரூன்றி இருக்கிறது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த கௌரவம் கர்பா நடனம் எனும் நமது பாரம்பரியத்தை எதிர்கால தலைமுறைக்கு பாதுகாத்து முன்னெடுத்து செல்வதற்கு நம்மை ஈர்க்கிறது என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு உத்தராகண்ட் மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் என்று பிரதமர் மோடி நம்பிக்கை 
உத்தராகண்ட் மாநிலம் டேராடூனில் நடைபெறும் உலக முதலீட்டாளர்கள் உச்சி மாநாட்டை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார் இந்த இரண்டு நாள் மாநாடு அமைதியில் இருந்து செழிப்பிற்கு என்ற கருப்பொருளில் தொடங்குகிறது இந்த மாநாட்டில் உலக நாடுகளைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் அவர்களது பிரதிநிதிகள் பங்கேற்கிறார்கள் இந்த மாநாட்டை தொடங்கி வைத்த பிரதமர் மோடி அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த கண்காட்சியையும் பார்வையிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்மை சுற்றி தன்னம்பிக்கை புதிய கண்டுபிடிப்புகள் வாய்ப்புகள் ஏராளமாக இருக்கும் போது இளைஞர்கள் வெளிநாடுகளை நாடி செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று தெரிவித்தார் இந்தியாவை வளர்ச்சியடைந்த நாடாக உருவெடுக்க வைப்பதில் நம் அனைவருக்கும் பொறுப்புகள் உண்டு என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறினார் முன்னதாக பேசிய உத்தராகண்ட் முதலமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமி இந்த மாநாடு வெறும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களோடு நின்றுவிடாது என்றும் ஒவ்வொரு திட்டமும் உறுதியுடன் நிறைவேற்றப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் மகாராஷ்டிர மாநிலம் சிந்து துர்க் மாவட்டத்தில் உள்ள ராஜ்கோட் கோட்டையில் சத்ரபதி சிவாஜியின் திருவுருவ சிலையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார் மகாராஷ்டிராவில் கப்பல் படை தின நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் தனது வாழ்நாளில் சிந்து துர்கா உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைமுகங்களை கட்டமைத்துள்ளார் என்றார் மேலும் துறைமுக வளர்ச்சிக்கு முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு மத்திய அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் ஐ என் எஸ் விக்ராந்த் போர் விமானம் நாட்டின் முதல் சுயசார்பு திட்டத்தின் கீழ் கட்டமைக்கப்பட்டதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறினார் கப்பல் படை தினத்தை ஒட்டி பிரதமருக்கு அணிவகுப்பு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது முன்னதாக ராஜ்கோட் கோட்டையில் சத்ரபதி சிவாஜியின் திருவுருவ சிலையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார் இந்தியா கென்யா இடையே ஐந்து முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து மற்றும் இந்தியாவின் சார்பில் கென்யாவுக்கு இரண்டாயிரத்து எண்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் கடனுதவி வழங்கப்படும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிப்பு குறித்து இப்போது விரிவாக பார்ப்போம் இந்தியா சார்பில் கென்யாவிற்கு இரண்டாயிரத்து எண்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் கடனுதவி வழங்கப்படும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ளார் மூன்று நாள் அரசுமுறை பயணமாக கென்ய அதிபர் வில்லியம் சாமோய் ரூட்டோ இந்தியா வந்தார் அவருடன் உயர்மட்ட அதிகாரிகள் குழு ஒன்றும் புதுதில்லி வந்தது கென்ய அதிபராக பொறுப்பேற்ற பிறகு அதிபர் வில்லியம் மேற்கொள்ளும் முதல் இந்திய பயணம் இதுவாகும் புதுதில்லி வந்த கென்ய அதிபருக்கு குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் அரசுமுறை வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பின்னர் அதிபர் ரூட்டோ பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருதரப்பு நல்லுறவு குறித்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது கல்வி விளையாட்டு தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட துறைகளில் ஐந்து முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாயின இதைத் தொடர்ந்து இரு தலைவர்களும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் அப்போது பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி கென்யாவுடன் நல்ல உறவுகளை மேற்கொள்ள இந்தியா உறுதியுடன் இருப்பதாக கூறினார் வேளாண் துறையின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான உதவிகளை இந்தியா வழங்கும் என தெரிவித்த பிரதமர் மோடி இந்தியா சார்பில் கென்யாவிற்கு இரண்டாயிரத்து எண்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் கடனுதவி வழங்கப்படும் என்றும் கூறினார் இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய கென்ய அதிபர் இந்தியா கென்யாவுடன் நீண்டகாலமாக நல்ல உறவுகளை பேணி வருவது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் வணிகம் உள்ளிட்ட துறைகளில் முதலீடு செய்ய இந்தியா விருப்பம் தெரிவித்திருப்பதை தாம் வரவேற்பதாகவும் தெரிவித்தார் உலகளாவிய பிரச்சனைகளில் இந்தியாவும் கென்யாவும் ஒருமித்த கருத்தை வெளிப்படுத்தி வருவதாக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு கூறியுள்ளார் மூன்று நாள் பயணமாக இந்தியா வந்த கென்ய அதிபர் வில்லியம் சமோய் ரூட்டோவுக்கு குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் சிறப்பு விருந்து அளிக்கப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் பேசிய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இந்தியா வங்காள விரிகுடாவின் தண்ணீர் இந்திய மக்களையும் கென்யா மக்களையும் பல நூற்றாண்டுகளாக இணைத்து வைத்திருப்பதாக தெரிவித்தார் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நல்லுறவு அறிவார்த்தனமானது என்றும் வர்த்தகம் கல்வி தொழில்நுட்பம் ஆகிய துறைகளில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே குறிப்பிடத்தக்க ஒத்துழைப்பு காணப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்தியா ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இடையேயான நல்லுறவு மிகவும் வலுவானது சிறப்பானது என்று இந்தியாவுக்கான ஐக்கிய அரபு தூதர் அப்துல் நாசர் அல் ஷாலி தெரிவித்துள்ளார் பருவநிலை மாற்ற பிரச்சினையில் இந்தியாவிற்கும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கும் இடையே வலுவான கருத்தொற்றுமை நிரப்புவதாக இந்தியாவிற்கான ஐக்கிய அரபு தூதர் அப்துல் நாசர் அல் ஷாலி தெரிவித்தார் புதுதில்லியில் ஏ என்ஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியில் இதனை குறிப்பிட்டார் இந்தியாவின் தலைமையில் நடைபெற்ற ஜி இருபது உச்சி மாநாட்டிலும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் தலைமையில் நடைபெறும் இருபத்தி எட்டாவது பருவநிலை மாற்ற மாநாட்டிலும் எடுக்கப்பட்டு வரும் முக்கிய முடிவுகளையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் துபாயில் நடைபெற்ற பருவநிலை மாநாட்டின் போது ஐக்கிய அரபு அமீரக அதிபருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் இடையேயான பேச்சுவார்த்தை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்றும் இதில் பல நல்ல முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரபு தூதர் அப்துல் நாசர் கூறினாா் 
மத்திய அமைச்சரவையில் சிறிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன இணை அமைச்சர்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன மத்திய அமைச்சர்களாக இருந்த நரேந்திர சிங் தோமர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் ரேணுகா சிங் ஆகியோர் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்தனர் அவர்களது ராஜினாமாவை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார் இதனையடுத்து மத்திய இணையமைச்சர் அர்ஜுன் முண்டா வேளாண் துறையை கவனிப்பார் என்றும் தொழில்துறையை இணையமைச்சர் சுஷ்ரி சோபா கவனிப்பார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் மத்திய இணையமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் ஜல்சக்தி துறையை கவனிப்பார் என்றும் மத்திய இணையமைச்சர் பார்த்தி பிரவீன் பவார் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் இணை பொறுப்பை கவனிப்பார் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மொத்தம் நான்கு இணையமைச்சர்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பி மகுவா மொய்த்ராவின் பதவி பறிப்பு தீர்மானத்திற்கு எதிராக எதிர்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் மக்களவை நடவடிக்கைகள் நேற்று சிறிதளவு பாதிக்கப்பட்டது மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிர்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பி மகுவா மொய்த்ரா மக்களவையில் கேள்வி கேட்பதற்காக குறிப்பிட்ட சில நிறுவனங்களிடமிருந்து பணம் பெற்றதாக புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது இதுகுறித்து வினோத் சோன்கர் தலைமையிலான குழு விசாரணை நடத்தி அறிக்கையை அளித்தது இந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் மகுவா மொய்த்ராவின் பதவியை பறிப்பது குறித்த தீர்மானம் மக்களவையில் கொண்டுவரப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது அப்போது காங்கிரஸ் திமுக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஐக்கிய ஜனதா தளம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தீர்மானத்திற்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பினர் இதனால் அவையில் அமளி ஏற்பட்டது இதையடுத்து அவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து மீண்டும் அவை கூடிய போது இந்த பதவி பறிப்பு தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது இந்த நிலையில் மகுவா மொய்த்ராவின் பதவி பறிப்பிற்கு மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் இதேபோன்று காங்கிரஸ் திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் தெலங்கானா மாநிலத்தின் மூன்றாவது முதலமைச்சராக ரேவந்த் ரெட்டி நேற்று பதவியேற்றுக் கொண்டார் பதவியேற்றுக் கொண்ட பின்னர் ரேவந்த் ரெட்டி மாநில அரசின் அனைத்து துறை உயர் அதிகாரிகளுடனான முதல் கூட்டத்தை கூட்டி நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் ஹைதராபாத்தில் நடந்த பதவியேற்பு விழாவில் தெலுங்கானா மாநிலத்தின் மூன்றாவது முதலமைச்சராக ரேவந்த் ரெட்டி பதவியேற்றுக் கொண்டார் அவருக்கு தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பதவி பிரமாணமும் ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைத்தார் துணை முதலமைச்சராக பட்டி விக்ரமார்கா மல்லு பதவியேற்றுக் கொண்டார் இதனைத் தொடர்ந்து பத்து அமைச்சர்களும் பதவியேற்றுக் கொண்டனர் பதவியேற்பு விழாவில் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் சோனியா காந்தி ராகுல்காந்தி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் இதனிடையே புதிய முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்ட ரேவந்த் ரெட்டிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக எக்ஸ் வலைதள பதிவில் கருத்து கூறியுள்ள பிரதமர் தெலங்கானா மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கும் மக்களின் முன்னேற்றத்திற்கும் தேவையான உதவிகள் வழங்கப்படும் என்றும் உறுதியளித்துள்ளார் இதேபோன்று புதிதாக பதவியேற்றுள்ள ரேவந்த் ரெட்டிக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தொலைபேசி மூலம் வாழ்த்து தெரிவித்தார் மிசோரமில் ஆட்சியை பிடித்துள்ள ஜோரம் மக்கள் இயக்கத்தின் தலைவர் லால்டு ஹோமா அம்மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக நேற்று பதவியேற்றார் அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தேர்தலில் லால்டு ஹோமா தலைமையிலான ஜோரம் மக்கள் இயக்கம் பெரும்பான்மைக்கும் அதிகமான இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை கைப்பற்றிய நிலையில் அந்த இயக்கத்தின் தலைவர் லால்டு ஹோமா அம்மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக பதவியேற்றார் ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற கண்கவர் விழாவில் ஆளுநர் ஹரிபாபு கம்பம்பதி லால்டு ஹோமாவிற்கு பதவி பிரமாணமும் ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைத்தார் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பல்வேறு உலகத்தர போட்டிகளில் இந்தியா அதிகமாக பதக்கங்களை குவித்து வருவதாக மத்திய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் நேற்று முன்தினம் லடாக் பிராந்தியத்தில் பனிசருக்கு ஹாக்கி போட்டிக்கான திட்ட வரைபடத்தை வெளியிட்டு பேசிய மத்திய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நடைபெறும் குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இந்திய வீரர்கள் பங்கேற்கும் வகையில் லடாக்கில் பனிசருக்கு ஹாக்கி போட்டிகள் நடைபெற உள்ளதாக தெரிவித்தார் கேலோ இந்தியா திட்டத்தின் பயனால் நமது விளையாட்டு வீரர்கள் ஏராளமானோர் ஆசிய மற்றும் பாரா ஆசிய போட்டிகளில் நமது வீரர்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பதக்கங்களை வென்றுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இமயமலை சார்ந்த மாநிலங்களில் பனிசருக்கு ஹாக்கி போட்டிகளை ஊக்குவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் இந்த போட்டிகளின் மூலம் லடாக் பிராந்தியம் சர்வதேச மையமாக உருவெடுக்க வழி ஏற்படும் என்றும் அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் உலகின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக 
இந்தியா உருவெடுக்கும் என்று சர்வதேச தர நிர்ணய முகமை தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்காவை தலைமையகமாக கொண்டு செயல்படும் எஸ் என் பி நிறுவனம் உலகில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதார நாடுகளின் ஆய்வறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது அதில் இந்தியா இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் உலகின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக உருவெடுக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளது அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் மிக வேகமாக வளர்ச்சியடையும் என்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி விகிதம் ஏழு சதவீதத்தை எட்டும் என்றும் அந்த முகமை தெரிவித்துள்ளது தற்போதுள்ள ஆறு புள்ளி நான்கு சதவீதத்திலிருந்து இந்த வளர்ச்சி விகிதம் படிப்படியாக உயரும் என்றும் அது தெரிவித்துள்ளது உலகளாவிய அளவில் மிகப்பெரிய உற்பத்தி மையமாக உருவெடுப்பதன் மூலம் இந்த வளர்ச்சியை இந்தியா காணும் என்றும் சர்வதேச தர நிர்ணய முகமை தெரிவித்துள்ளது டிஜிட்டல் கருவிகளை தேவைப்படின் பறிமுதல் செய்வதற்கான வழிமுறைகளை வகுக்க மத்திய அரசு முடிவு உள்நாட்டு சந்தையில் மீண்டும் உயர தொடங்கிய வெங்காயம் விலை மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் நேற்று காலை உணரப்பட்ட மிதமான நிலநடுக்கம் உள்ளிட்ட செய்திகளை இப்போது பார்க்கலாம் புலனாய்வு அமைப்புகள் டிஜிட்டல் கருவிகளை பறிமுதல் செய்வது குறித்து வழிமுறைகளை வகுக்க குழு அமைக்கப்படும் என உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் சஞ்சய் கிஷன் கவுல் மற்றும் சுதான் சுதுலியா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது ஆஜரான மத்திய அரசின் கூடுதல் வழக்கறிஞர் எஸ் வி ராஜு புலனாய்வு அமைப்புகள் வழக்குகள் தொடர்பாக சோதனையிடும் போது கைப்பற்றப்படும் மொபைல் போன்கள் லேப்டாப் கணினி உள்ளிட்ட டிஜிட்டல் கருவிகளை பறிமுதல் செய்வதற்கு வழிமுறைகளை வகுக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக கூறினார் உள்நாட்டு சந்தையில் வெங்காயம் விலை மீண்டும் உயரத் தொடங்கியுள்ளதால் நுகர்வோர் கடும் பாதிப்புகளை சந்திக்க தொடங்கி இந்த நிலையில் வெங்காயம் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது அதன்படி வெங்காய விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் வருகிற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வரை வெங்காய ஏற்றுமதிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகம் அறிவித்துள்ளது வங்கிகளுக்கு வழங்கப்படும் கடன்களுக்கான வட்டி விகிதத்தில் எந்தவித மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை என ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது மும்பையில் ரிசர்வ் வங்கியின் கொள்கை கண்காணிப்பு குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த குழு கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் வங்கிகளுக்கான கடன் வட்டி விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என தெரிவித்தார் ரெப்போ வட்டி விகிதமும் ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாகவே தொடர்வதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் ஏழு செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் மிதமான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ரிக்டர் அளவுகோளில் இந்த நிலநடுக்கம் மூன்று புள்ளி இரண்டாக பதிவாகியுள்ளதாக தேசிய புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதேபோல் திருப்பூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் லேசான நில அதிர்வுகள் ஏற்பட்டன கர்நாடக மாநிலம் விஜயபுரம் மாவட்டத்திலும் லேசான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின இதேபோல் குஜராத் மாநிலத்தின் கட்ச் மாவட்டத்திலும் லேசான நில அதிர்வு உணரப்பட்டதாகவும் ரிக்டர் அளவு கோளில் மூன்று புள்ளி ஒன்பதாக பதிவாகியிருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியது ஒடிஷா மற்றும் ஜார்க்கண்டில் உள்ள பல்வேறு மாவட்டங்களில் பல்வேறு மதுபான தயாரிப்பு நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடைய இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர் இதில் இருநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது ஒடிசா மாநிலம் புவனேஸ்வரில் பிரபல பௌத் வடிப்பாலை மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களில் வருமான வரி ஏய்ப்பு தொடர்பான புகாரின் பேரில் கடந்த ஆறாம் தேதி முதல் வருமான வரித்துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர் அப்போது அங்கு பதுக்கப்பட்டிருந்த கணக்கில் வராத இருநூற்றி கோடி ரூபாய் பணத்தை வருமான வரித்துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் தொடர்ந்து அங்கு சோதனை நடந்து வருவதாகவும் இதில் பணத்துடன் சேர்த்து பல முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நிகழ்ச்சி குறித்த உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்ய வேண்டிய மின்னஞ்சல் பொதிகை நியூஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் அட் ஜிமெயில் டாட்